ഹായ് ബുദ്ധാമത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ സിംപ്ലിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ബെൽബട്ടനോടി പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഇനി നേരെ എക്സൈസിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ല ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സസൈസ് എക്സസൈസിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ എക്സസൈസ് ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണ് എക്സസൈസ് വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് ദ ടേബിൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടേബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഞാൻ അത് ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കോളം നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് സേ വെദർ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക സിക്സ് ആണ് വരിക അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരണം ശരിക്കും നോർമൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കുമോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തല്ല ത്രീ അല്ല അപ്പം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യത്തത് ഇനി നോക്കാൻ രണ്ടാമത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ നോക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വീണ്ടും എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ ആൻസർ വരിക ത്രീ ആണ് വരിക അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എന്തല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ നോ എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നോക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ ആൻസർ വരിക അല്ലേ മൈനസ് ത്രീയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് യെസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യെസ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ ടിക്കാണ് ഇട്ടത് യെസ് ആണ് കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് ത്രീ തന്നെയാണ് അതും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നത് വാല്യൂ സീറോ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ x മൈനസ് സെവൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ നോക്കുക എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ശരിയാവുമോ ഇല്ല നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നോ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ഈസിക്കൽ ടു എത്ര വരും ആൻസർ വൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ വൺ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസറും വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യെസ് എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നോക്കുക ഫൈവ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു
എക്സ് സീറോ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ എത്ര വരിക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആണോ സീറോ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് എന്തല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നോന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് എം ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നോക്കുക എം ബൈ ത്രീ അല്ലേ എം ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ എം ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നത് അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മൈനസ് സിക്സ് ഇട്ടു ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് എഴുതി അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് വരിക ആൻസർ മൈനസ് ടു ആണ് ആൻസർ വരിക പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ശരിയാണോ ഇവിടെ ടു ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടിയത് ശരിയാവുമോ ഇല്ല സൈന് സെയിം ആവണം അല്ലേ ഒരേ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല സൈന് സെയിം ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോ എഴുതാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അടുത്ത് നോക്കുക എം ബൈ ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു ടു എം ഈസിക്കൽ ടു സീറോ നോക്കുക എം ബൈ ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു ടു എം എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ബൈ ത്രീ സീറോ ബൈ ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു സീറോനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത്രയാണ് വരിക സീറോ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ല നോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ആൻസർ ടു കിട്ടണം അപ്പോൾ നോക്കുക എം ബൈ ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു ടു എം ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് തന്നെ അപ്പോൾ നോക്കുക സിക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും ശരിയായി ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യെസ് എന്ന് എഴുതാം സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അതേ വാല്യൂ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എങ്കിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ എക്സസൈസിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചെക്ക് വെദർ ദ വാല്യൂ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഓർ നോട്ട് അല്ലേ എന്താണ് ചെക്ക് വെദർ ദ വാല്യൂ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇക്വേഷൻ്റെയും ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ വാല്യൂ അതിൻ്റെ വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് വെദർ ദ വാല്യൂ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ആ വാല്യൂ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആവുമോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റീൻ എൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ അല്ലേ ഇപ്പം എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീനിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടും നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണേ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നത് എൻ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടണം എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുക എൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റീൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് ഈസ് ടു നയൻറ്റീൻ ആണോ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ അല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്തല്ല ഇത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് നോ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സെവൻ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
രണ്ട് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യെസ് എന്ന് കിട്ടാം അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്യണം അടുത്ത എന്താണ് ഫോർ പി മൈനസ് ത്രീ നോക്കുക ഫോർ പി മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്റെ വാല്യൂ വൺ കൊടുക്കണം ഫോർ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആണോ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നോ ഈക്വേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ നോ എന്ന് പറയാം അടുത്ത നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫോർ പി മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ നോക്കണം അപ്പൊ ഫോർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻറ്റു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു പി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു പിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഫോർ ഫോർ സാർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻഡിജർ അല്ലേ ഇൻഡിജറിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ എഡീഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഏത് നമ്പർ ആണോ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പറിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്താവും എഡീഷൻ ആവും ത്രീയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആവും ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സൈൻ ആണ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ആണോ അല്ല ഇവിടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതും നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്നല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സെവൻ എൻ സെവൻ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എൻ ഈസി എൻ ഈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സെവൻ ഇൻ ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു സെവൻ ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ കണ്ടോ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് ഫോർ പി ഫോർ പി മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സീറോ എന്ന് ത്രീ പോയാൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഈക്വൽ ആണോ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എന്തല്ല നോ അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല നോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നത് സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പി പ്ലസ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ആണോ ഏതിലാണോ വേരിയബിൾ വരുന്നത് അതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഫൈവ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അവിടെ വെക്കുക ഫൈവ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ടുവിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പ്ലസ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ആർ എസ് എസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവുക മൈനസ് ആവും മൈനസ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഇൻറ്റു ഡിവിഷൻ ആവും ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അത് ആദ്യം ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് പി ഈസിക്കൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് ടുവിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആവും
अब एम इन वैल्यू कंपिड़ी आलोचिका रईट सैड एन इन थ्री इंटू एम अब ई थ्री इंटू एम स्थल नीन अब डिवैड बै थ्री आव अमी वैल्यू एंत कनसो इन वह नोक अड़ क्वस्टन वरुद राइट द इक्वेशन फॉर द फोलोइंग स्टेटमेंट तक स्टेटमेंट नामे इक्वेशन ना नोक एक्वेशन पर स्टेटमेंट तुम्हें नामेक्वेशन इन पर द सम ऑफ नंबे एक्स आोर ईस् नयन अल क्वस्न द सम ऑफ नंबे अब मनस नंबर सामने मनसा सम ऑफ नंबे ऐदो रू नंबे सम अद नंबे एक्स आोर अंबे ऐसी सम न एक्सी फोर द सम ऑफ नंबे एक्स आोर अब एक्सी फोर सत्र नयन ईक्वल टू नयन मनसो अब सम ऑफ नंबे एक्स आोर एक्स प्लस फोर अदाण अर्थम इवे आदि पर सम ऑफ एक्स प्लस फोर ईक्वल टू नयन कटा सीमप्लैट नमुक अड़ नोक सू सब्राक्ट फ्रम वै श्रद्धि टू सब्राक्ट फ्रम एवं टू ने ना सब्राक्ट एवं टू ने सब्राक्ट ऐसा वैल टू ने ना वैल सब्राक्ट नमुक आंसर कईसिकल टू एर्थम अब वैल नामे सब्राक्ट टू सब्राक्ट फ्रम फ्रम एवं वैन अब वै माइन टू ईक्वल टू ए कौ टू सब्राक्ट फ्रम वै ईस्ू ने नामेवे पड़ी सब्राक्ट वैल ओके अड़ा टाइम ए सवेंटी अल टाइम ए सवेंटी टाइम अर्थम इन टू अर्थम अब टेन टाइम एर्थम टेन टाइम टेन इंटू ए ईसिकल टू सवेंटी इन मीनि वे टेन टाइम अल फ टाइम फाइव ए अब इंटर्थ नमु टेन ए इंटूवा टेन एसिकल टू सवेंटी कौ नेक्स्ट नोक द नंबर बी डिवैड बै फाइव गीव सिक्स इतना अल दंबर बी अब बी ए ना बी डिवैड बै एत्रो फाइव डिवैड बी गीव गीव सिक्स कंसर सिक्स अब बी डिवैड बै फाइव श्रद्धी बी बै फाइव ईक्वल टू सिक्स इतना नोक 